మొత్తం అక్కడ లాస్ట్ వరకు వస్తాడు మందార గంధ సంయుక్త చారుహాసం చతుర్భుజించా చూడాంగ కృష్ణం వందే జగద్గురు కృష్ణం వందే జగద్గురు రుక్మిణి కేలి సంయుక్త తులసి గంధము కృష్ణం వందే జగద్గురు కృష్ణం వందే జగద్గురు గోవింద జయ జయ గోపాల జయ జయ 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 రాధార మన హరి గోవింద జయ జయ రాధార మన హరి గోవింద జయ జయ రాధార మన హరి గోవింద జయ గోవింద జయ జయ గోపాల జయ 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 జయ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 రామ హరే చంద్రమూర్తి భగవాన్ బృందావన్ బిహారీ లాల్ శ్రీల ప్రభుపాద జగన్నాథ స్వామి బలదేవుని సుభద్రామాయి శ్రీ రాధా గోవింద దేవ్ కి శ్రీ పద్మావతి బాలాజీ భగవాన్ శ్రీ రామనామ క్షేత్రానికి శ్రీల ప్రభుపాద హర హర గణపతి బాపా గణపతి బాపాష్ కూర్చున్నా ప్లీజ్ అసలు కాదు ఎక్కడ కూర్చొని వీడియో శివశంకర్ అందరికీ అన్ని ఇవ్వాలి
మాట్లాడవలసింది కూడా మనం ఇలాగా ఎప్పుడు చెప్పారు చెప్పు చెప్పునా ఐదు వేలు సమానమా అందరూ చెప్పండి గట్టిగా ఐదు వేలు సమానమా అమ్మ బొమ్మ సమానమా గుళ్ళో నంది ఊళ్ళో పంది సమానమా ఆవుడు మేపేవాడు ఆవుడు మేసేవాడు సమానమా అన్ని మత గ్రంథాలు సమానమా అన్ని మతాలు సమానమా సర్వే జన అని చెప్పే సనాతన ధర్మం మా దేవుని నమ్మపోతే నరకానికి వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి అడగాలి మతాలు సమానమా కాదు కదా గీత బిగ్ హ్యాక్ రాయ్ జై శ్రీరామ్ మనం మాట్లాడాలి మనకి ఎందుకు అనుకోకూడదు అలాగే మీరు ఆరు రకాలుగా బాగుంటేనే ఈ దేశానికి ఏమన్నా చేయగలరని గుర్తుపెట్టుకోండి ఆరు రకాలు చెప్పండి శారీరకంగా గట్టిగా మానసికంగా ఆర్థికంగా ఆధ్యాత్మికంగా సామాజికంగా రాజకీయంగా సిక్స్ ఫిక్స్ అవ్వండి లేకపోతే ఏముండదు గుర్తుపెట్టుకోండి పాకిస్తాన్ పుట్టడానికి కారణం మనం నమ్మి చిన్నదే ఉంది సోన దాని కల్పులేటర్ మన దున్నా సున్నా దున్నా ఏమంటే ఇప్పుడు ఇల్లు ఎవరిది వాడెవడు పెత్తనం ఎలా చేస్తున్నాడు ఇంటి ఓనర్ వీక్ అయితే చేస్తాడు అవునా ఇప్పుడు ఆ గణపతి గుడి దగ్గర దానయ్య అబ్బాయి నిలబట్టాడు వాడెవడో వచ్చాడంట గుడి పెత్తనం మేము చేస్తామని అలా కుదరదండి పాలిటిక్స్ ఏమి ఎంటర్ చేయకూడదు మేము యాభై ఒక్క ఏళ్ళ నుంచి చేస్తాం అని చెప్పాడు ఆయన నిలబడ్డాడు ఆ వెదవులు వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు మనం నిలబడట్లే నిలబడితే మళ్ళీ ధర్మం నిలబడుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఒక స్టాండ్ ఉండాలి ఏంటి ఆ స్టాండ్ ధర్మము మేము చిన్న చెప్పుకునేవాళ్ళం ఏంటంటే ఒక ఆట ఆడేవాళ్ళం మట్టిలో చిన్న గొంత తీసి అందులో మడిమి పెట్టేవాళ్ళు ఇలా నుంచునేవాళ్ళు ఇలా నుంచునేవాళ్ళు అలా చుట్టూ ఓ పది మంది ఇరవై మంది నుంచునేవాడు ఓ ఈ మధ్యలో నిలబడిన వాడు ఒక నెలలు ఇచ్చేవాడు ఏమని కాశ్మీర్ కిస్కా హై అని వాళ్ళు ఏమనేవారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి హమారా హై అనేవాడు మళ్ళీ అడిగేవాడు మళ్ళీ హమారా హయ్య మళ్ళీ అడిగేవాడు అలా మూడు సార్లు అడిగి వాడు అలా నిలబడి గట్టిగా నిలబడేవాడు కానీ అంతమంది రావడం వల్ల ఆయన్ని తోసేసి మన వాళ్ళు ఆ మధ్య నిలబడిన వాడు పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు అడుగు తింటా లేదా ఆ తోసిన వాడు ఎవడు మగాడు మగాడు పైన ఉన్నాడు బ్రతుకులు అడుగు తింటాం ఎందువల్ల ఇదివరకు ఇక్కడ ఆ బ్రిటిష్ కుక్కలు పరిపాలించేవాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని దోచిపెట్టేవారు వాళ్ళ కోసం దాచిపెట్టేవారు బార్ డ్యాన్సర్ బార్ ఉందా డబుల్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఏ వ్యాపారం చేశారు బ్యాంక్ కోట్లు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి సొమ్మేనా దేశం సొమ్మేనా కాబట్టి మనం ఎదగకపోతే నష్టపోయేది మనమే ఎన్ని రకాలుగా ఎదగలరు అన్ని రకాలుగా ఎదగరు ఏదో బతకడానికి అయితే వేసు మహేష్ బాబు ఏం చెప్పాడు బిజినెస్ మ్యాన్ లో నేను ఇక్కడ ఊరికే తిరిగి వెళ్ళిపోవడానికి తిరగడానికి రాలే ముంబై పో విశాఖ కర్వానికి అవునా మనం ఉచ్చలపోయేం చక్కర్లేదు పెట్టి చక్కకుండా ఆ కోసేపున్న ఉండేలా అని మనం నిలబడాలిగా వాళ్ళు రెడీగా ఉన్నారుగా మనం ఏమో వినాయక చవితికి ఏమో నాటకాయలు కోరుతున్నాం వాళ్ళు ఏమో తలకాయలు కోరుతున్నారు నిన్న చూడండి ఎక్కడది బెంగాల్లో ఒక అమ్మాయి హిందూ అమ్మాయి ఇలా కట్టేసి మెడ కోసేసి తలకాయ మంటలో పెట్టేసారు అసలు పన్నెండేళ్ళ అమ్మాయి పదిహేను ఏళ్ళ అమ్మాయి పదిహేడు ఏళ్ళ అమ్మాయి ముప్పై ఐదు యాభై ఏమి లేవు హిందువుల జనాభా తగ్గించాలనేది వాళ్ళ కోరిక ఉదయం స్టాలిన్ మాట్లాడాడు ఓ పెంచుకుని ఈ అన్నారు ఒకరే ఉన్నాడు ఉదయం స్టాలిన్ ఓల్డ్ మంది ఉన్నారు ప్రతి పాస్టర్ ఒక ఉదయం స్టాలిన్ 
పాకిస్తాన్ అనుకూలంగా ఉండే ప్రతి ముస్లిం ఒక ఉదయం స్టాలి వాళ్ళందరికీ ప్రతినిధి అంటారు అంతే మనలో మనలో మార్పు రావాలి కొనేటప్పుడు చూసుకుని కొనాలి మొన్న ఎవరో ఒక ఇరవై రోజుల క్రితం ఎప్పుడో విజయవాడ వచ్చారు వాళ్ళకి ఏదో నేను ఒక జిరాక్స్ వాళ్ళు పొరపాటున ఒక పేపర్ కాకి ఇంకోటి ఇచ్చాం అది ఏదో కృషులకు సంబంధించింది తేబోయి ఇంకోటి తెచ్చాడు మళ్ళీ పంపించి తెమ్మన్నా అసలు ఎందుకు ఆలోచించాడు అయ్యో ఇలా పది సార్లు తిరగాలంత కష్టం కదా అని అతను మొన్న వచ్చి గురుజీ మీరు ఇలా చాలా మంది వస్తారు కదా మేమంటే లోపల వాళ్ళం వెళ్ళి తెచ్చుకోవడానికి ఉంటుంది ఎవరైనా వేరే ఊరు వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళకి తెలియదు కదా జిరాక్స్ లేకపోవడం అని ఒక ప్రింటర్ ఇచ్చేసాడు ప్రింటర్ అదే బ్యాగ్ ఏందా ఆ బ్యాగ్లో సైడ్లో ప్రింట్ తీసిన గురు మహారాజ్ కూడా ఉంది అక్కడే పెట్టారు బైక్ కదా పేపర్ అవే పెట్టారు అవేనా వచ్చాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మా సారంగా ఫోటో తీసారు తలిగిపోయినా అనుకోండి ఇందులో మీరు తెలుసు కదా మీకు ప్రభుపాల్ ద్వార్ డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ప్రపంచం అంతా పర్యటన చేశారు మనం మీ అందరు కార్డు ఇచ్చారా వీడు స్టెక్కర్ ఇచ్చాడా ఏ కార్డులో ఏకాదశి పేపర్లు కూడా ఉన్నాయి సూట్ కేసులు పెట్టావు కదా ఇంటి పెట్టావు నువ్వే సూట్ కేసు తింటే ప్రసాద్ గారు దింపుతారు మమ్మల్ని స్టేషన్ ప్రభు మీరు దించేది వెళ్ళిపోండి అలా ఉంటారా అయితే ఉన్నాయి సో ప్రభుపాల్ ద్వార్ మీరు లాస్ట్లో ఏకాదశి పేపర్ ఇస్తారు ప్రభుపాల్ ద్వార్ డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో అమెరికాకి వెళ్ళి ఇస్కాన్ స్టార్ట్ చేశారు డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో ఓ మనిషి ఏం చేయగలడు శివశంకర్ కూర్చో ఓ మనిషి ఏం చేయగలడు నీ వయసు ఎంత ఇరవై ఎనిమిది పోనీ నేను అడుగుతున్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడు ముప్పై మూడుకి నేను ఏమన్నా సాధించగలను అన్నం చేయొచ్చని పదేళ్ళు పదేళ్లలో నేను ఏదైనా అచీవ్ చేస్తానో టెన్ ఇయర్స్ నేను ఏం చేయవా సెల్ చేతిలో సెల్ ఉందా ఓ చేయొచ్చు ప్లాన్ చేసుకోండి ఫ్రూట్ షాపులు ఎక్కడ పట్టిన ఎవరు అమ్ముతున్నారు అని ఊసేవాళ్ళే వాళ్ళకి అవకాశం ఎవరు ఇచ్చారు నువ్వేగా నీకు నామోషి కదా నీకు నామోషి కదా నీ మైండ్ సిట్ ఎంత బాగా చేశారో కొడితే కొట్టాలి జాబుని చూపించాలి జనాలకి డాబుని ఇదే మైండ్ సెట్ ఎలా వాళ్ళకి అది పంచరా తీంచరా బేకరీయా కూరగాయల చేప పండ్ల మార్కెట్ అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ లేని లేవు బతకాలి అది మతాచారం ప్రకారంగా మతనిస్ట్ ఉంది చక్కగా అలీ ఉన్నాడా అలీ ఓసారి గుర్తులు వచ్చాడు ఏదో పార్టీ మీటింగ్లో ఉన్నాడు ఏం చెప్పాడు తెలుసా మనం అందరం మన పార్టీ అభ్యర్థికి ఓట్లేయాలి అని చెప్పలే ముస్లింలు అందరూ ముస్లింలకు ఓట్లేయండి ఉండాలి పార్టీ ముఖ్యం కాదు మరి మన కుక్కలో వీడి పేరు సత్యనారాయణ వాడి పేరు సుబ్రహ్మణ్యం ఆడు పార్టీ ఈడో పార్టీ ఆ నీడు వీడి నాడు నాకు రకాన్ని తిట్టుకుంటాడు ఇది ముష్టి పార్టీ కోసం వెరీ గుడ్ అన్ని పార్టీ పార్టీ ముఖ్యమే కాదు పార్టీ కరివేపాకు గుర్తు పెట్టుకున్నారు మన కరివేపాకులో తీసేసినా మనం పార్టీ ముఖ్యం అనుకుంటాం మా గుడికి ఇది చేయండి అని అడిగినోడు ఉన్నాడా మనం మాట్లాడాలి మనం మాట్లాడాలి అలాగే మీరు మా గురువు గారు అమెరికా మీరు బైబల్ రూపాద్ వారి శిష్యులు మీరు అమెరికా వెళ్ళి మీరు అమెరికా వెళ్ళి ఇస్కాన్ స్టార్ట్ చేశారు ప్రపంచం అంతా ఇస్కాన్ ని స్ప్రెడ్ చేశారు ఇప్పుడు దాదాపు వెయ్యి పైన గుళ్ళు ఉన్నాయి వారి శిష్యుల్లో ఒకరు మా గురువు గారు నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై ఎనిమిది దేశాలు ఇస్కాన్ ఉంది మీరు మా గురువు గారు బైబర్త్ అమెరికా క్రిస్టియన్ 
ఇది హోలీ అని జయపతాక స్వామి వారికి యాభై మూడేళ్ల క్రితం సన్యాసం తీసుకున్నారు హెల్త్ బాగోలేదు అయినా కూడా అలా తిరుగుతున్నారు చేస్తున్నారు ఒక ఫారినర్ కి పట్టిందే మన ధర్మం గురించి అలా ఒకరికి కాదు నేను కొందాం వెళ్ళండి ఆడోళ్ళు సుకుమారం వాళ్ళు అసలే తెల్లతోడు చెప్పులు వేసుకోరు నెత్తి మీద పవిడి తీయరు మెల్లో కంటమాలు ఉంటుంది చేతిలో జపమాలు ఉంటుంది హరే కృష్ణ అంటారు పద్ధతిగా జీవిస్తారు మరి మనవుల్లో ఒంటి మీద అసలు క్లాతే ఉండదు మారాల్సింది ఎవరు నిన్న నిన్న జర్మనీలో ర్యాలీ చేశారు గణపతి ఉత్సవం అద్భుతంగా అది కూడా కచ్చి పోసి మరి తెలుసా చీర వెనకాల నుంచి కట్టి శాస్త్రబద్ధంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఎక్కడ జర్మనీలో మరి ఇక్కడ డీజే ఊ అంటావా వద్దంటావా గణపతి ముందు మన వాళ్ళని ఇవ్వాలి మన వాళ్ళని ఇవ్వాలి సార్ ఐదో సీట్ తరపు నెక్స్ట్ ఇయర్ వాళ్ళని ఇవ్వండి ఏ గణపతి మండపంలో సినిమా పాటలు పెట్టినా ఆ గణపతి మండపంలో సినిమా పాటలు పెట్టిన బాక్సులు బద్దలు అవుతాయి వాళ్ళని ఇవ్వండి ఇంటి దొంగలు వెళ్ళు ధర్మ నాసికలు వెళ్ళు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అని వాడు లేని చేస్తుంటే ఇంత నేమ్ ఆఫ్ గణపతి గాండు గాండు పనులు ఏంటివి నీకు సినిమా పాట కొంత ఇంట్లో చావు దేవుడు ఎందుకు రా నీకు మధ్యలో పొరంబో కేతవా ఒక్క మాట కూడా వెనక్కి తీసుకోను గణపతిని పెట్టి సినిమా పాటలు పెట్టి రికార్డింగ్ చే డాన్స్ వేసేవాళ్ళు డీజే వేసేవాళ్ళు కొజ్జాగాళ్ళు వాళ్ళు హిందువులు కాదు ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఎవడైనా వ్యతిరేకించండి ఎవరైనా వ్యతిరేకించాలి చూస్తాను నేను రండి ఎవడైనా రాజకీయాలు గణపతి ఫెస్టివల్ చేసింది తెలంగాణ దేనికి అనుకుంటున్నారు స్వతంత్రం పోయింది గణపతిని అక్కడ మనం అడ్డంగా పెట్టుకుని తద్వారా మీటింగ్ పెట్టుకుని స్వతంత్రం ఎలా సాధించాలి మీరే సంస్కారాలు లేకుండానో నాశనం చేయడానికి పుట్టారు మీరు కొన్నే పిల్లలు సరదా సరదా ఏంట్రా సరదా కొంపలో చేయి గణపతి దగ్గర నీ సరదాలు ఏంటి ఇంట్లో చేసుకో డీజేలు కానీ ఏమన్నా పెడితే బదర్ కొట్టేస్తారో ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగు వస్తే భయం పుట్టిందా ఏం భయం పుట్టింది ఎవరన్నా కనపడితే పెళ్ళి అవుతుందని పార్కులో కనపడితే షార్క్ వద్దని భయం వచ్చిందా సినిమా పాటలు పెడితే బద్దలు అవుతాయి భయం రావాలి అది ఇంకేం మార్పులేవు దిగ చెప్తే ఎదో వింటున్నారా అందుకని మన మనం దృష్టి పెట్టాల్సింది ఎవరి మీద అందుకే హిందీలో చెప్తాను హిందుస్థాన్ కి శత్రు ఎడ్యుకేట్ హిందూస్ ఎడ్యుకేట్ హిందూస్ టువర్డ్స్ రిలీజియన్ టువర్డ్స్ ధర్మ అదర్వైజ్ అతను చెప్పింది ఏంటి ఉదయ స్థాయిలో ఎరాడికేట్ వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నారు నీ వల్ల నీ బాబు వల్ల కాలేదు మీ తాత వల్ల కాలేదని మీరు కబులు చెప్తున్నారు బట్ ఆల్రెడీ దే అరాడికేటెడ్ ఇన్ పాకిస్తాన్ దే అరాడికేటెడ్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ దే అరాడికేటెడ్ దే బై పుడ్ అవుట్ హిందూస్ ఇన్ బంగ్లాదేశ్ ఎదో కబులు చెప్పరు హిందువులు తక్కువగా ఉన్న చోట ఆడపిల్లలు కాదు మగవాళ్ళు కూడా బతకలేదు కాబట్టి అన్ని మతాలు సమానం అనేవాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే గణపతి బొమ్మ కట్టేసేసి వాళ్ళు పనికి అయిపోయింది వాళ్ళు ఇంకా ప్రమాదం కదా ఇంకా ప్రమాదం కదా అందుకని గణపతి ఫెస్టివల్ ఎక్కడ జరిగినా ముందు వాళ్ళు ఇంక ఇచ్చేయండి ఒక పదిహేను రోజుల ముందు అలాగే గణపతి బొమ్మలు చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళ విషయంలో కూడా గవర్నమెంట్ కి మెమరాన్ ఇవ్వాలి ఒక రెండు నెలల ముందు మీరు ఏమన్నా పిచ్చి పిచ్చి నిర్ణయాలు తీసుకుంటే ఇప్పుడే తీసుకోండి వాళ్ళు లక్షలు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాక మీరు నృత్యాపాలు చేయకూడదు మరి స్టాలిన్ గారు చూసారా మన రేపు లేదు ఎల్లుండంటే అవన్నీ సీల్ చేశాడు కోరంలో కదా అదే పెద్ద పర్యావరణం గురించి వాళ్ళు మాట్లాడతాడా చెన్నై అంటే చెన్నపట్నం అని పిలుస్తారు అక్కడ పెద్ద పెద్ద నీటి కాలువలు ఉండేవి ఇక్కడ బురద కాలువలు చెన్నై కంపు 
కంపు తప్ప ఏమో దగ్గర అలా చేసారు చెన్నై నీటి కాలం పెద్ద పెద్ద ఉండే అవన్నీ ఇప్పుడు బురద కాలం పంపు సిద్ధి చేశారు చెన్నైలో నీళ్ళు ఎప్పుడో లేవు ఎంతమంది గొప్పలు పుట్టేదే సార్ తమిళనాడులో తమిళనాడు ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ రామానుజ తమిళనాడు ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ ఆల్వార్స్ తమిళనాడు ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ నైనార్స్ తమిళనాడు ఇస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ వైష్ణవేట్స్ తమిళనాడు ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ శైవేట్స్ తమిళనాడు ఇస్ ల్యాండ్ ఆఫ్ సుందర్ పిచాయ్ తమిళనాడు ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ గ్రేట్స్ మ్యాథమెటిషియన్ రామానుజ తమిళనాడు ఇస్ ద ల్యాండ్ ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం not one or two so many great things and great personalities are there sarve pradhanada krishna raja ji katta vela paanda katta baavu okara idra adha chaala gopolu puttinattu vadi sarve nayi okara idra chaala great person puttu ha inni vaishnava kshetralu nayi inni saiva kshetralu nayi inni kumar swami gullu nayi ko palani ko dilchanduru సొండు ఒక తిరుత్తని అరుణాచలం అరుణాచలం ఎంత గొప్ప గొప్పదండి తమిళనాడు ఈ నాట్ సింపుల్ స్టేట్ ఇట్స్ ఎ టెంపుల్ స్టేట్ నో సింపుల్ స్టేట్ గా మారిపోయింది వీడు వచ్చాక స్టాలిన్ గాడు దాదాపు ఆరు వందల గుళ్ళు కూల్చేశాడు సార్ మనం సార్ సార్ మనం ఈ చిన్న చిన్న మీటింగ్ల వల్ల ఏం సాధించలేదు ఏదో మన సత్సంగంలో ఇది అంతే మీరు పెద్ద సభలు ఏర్పాటు చేయాలి దానికోసం టైం ఇవ్వాలి మన దరిద్రం ఏంటంటే మీరు ఫీల్ అయినా నేను చెప్తాను అందులో సార్లు అంతే అర్థం కావడం కోసం అంతే అర్థం ఇచ్చేది మీకు అర్థమైందని మాకు అర్థమైంది కప్పారు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ నేను ఏం చేయాలి దీన్ని కింద వేసుకోలేను తుడుచుకోలేను పట్టుకోలేను బాధ్యత కూడా పనికిరాదు అవుట్ ఆఫ్ లవ్ అంటే నేను తప్పు పట్టట్లే ఇలాంటివి నాకు డెస్క్ నిన్న ఉన్నాయి ఇది అన్ని పోగేసి ఉంటే ఇంటి నిన్న ఉన్నాయి ఓ సంచులు అయినప్పుడు అలా దానం చేశారు ఏం చేసుకుంటాను నేనే ఉంటా అంటే ఈ శాలువ వేసే శ్రద్ధ దండ్లు వేసే దాని మీద శ్రద్ధ చెప్పిన దాని మీద ఉంటే నిత్య జీవితంలో నేనేమన్నా ఆచరిస్తున్నాను నేను ఆదిత్యం చదువుతాను ఎవరైనా చదువుతారు ఇక్కడ రెండు చేతులు లేదు సభాష్ గీత బిహారీ ఆదిత్యోదయం కాబట్టి నాకు హక్కు ఉంది మీరు చదవండి అని చెప్పారు నేను ఏకాదశి చేస్తా ఎవరైనా చేస్తారా రెండు చేతులు నాకు ఆయన వాళ్ళకి హక్కు ఉంది ఏకాదశి అని చెప్పారు భగవద్గీత నేను రోజు చదువుతా ఏదో బిగినా ఇలాంటి ప్రశ్న మీరు ముస్లింలు వంద మంది ఉన్నప్పుడు నమాజ్ నేను రోజు చేస్తా అన్నప్పుడు ఎన్ని చేతులు లేస్తాయి అన్ని చేతులు లేవు మనకి ఎందుకు లేవట్లేదు మన స్వతంత్రం ఎక్కువైపోయి స్వేచ్ఛ ఎక్కువైపోయి ఒక కైన ఒక ఆమె అసలు లేదు భక్తి లేదు భయం కూడా లేదు మనకి దండిస్తాడు అని భయం లేదు కదా వాళ్ళకి ఏం భయం ఉంది ఎందుకంటే వాడు ఊరుకోడు సైకోకాడు చేసేస్తాడు నేను దేవుడని ఏహో వాడిని శోధింపకూడదు అంటాడు నీపై జగులు తెప్పించదని అంటాడు మనం మారాలి సార్ అదే ఉంది సార్ ఒక పుస్తకం సార్ బోర్ కొట్టి వాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు సార్ యాభై వేల మసీదు మూర్చేశారు సార్ సౌదీలో ఎవరు రావట్లేదు సార్ చర్చలు అయితే గుళ్ళు అయిపోతున్నాయి బార్లు అయిపోతున్నాయి రెస్టారెంట్లు అవుట్ డేట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇన్ ఇండియా అందంగా చెప్పాను ఎందుకంటే ఏం చెప్పాను అవుట్ డేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఈ సెల్లింగ్ ఇన్ ఇండియా ఎవరికి కావాలి 
రామాయణం అమ్మ అందులో అమ్మను చూపిస్తాం అన్నయ్యను చూపిస్తాం రాజును చూపిస్తాం తమ్ముళ్ళను చూపిస్తాం స్నేహితుడిని చూపిస్తాం లెజెండరీ విలన్స్ ను కూడా చూపిస్తాం అగర్భ సర్వ మంగళా కళా కదంబ మంజరి రస ప్రవాహ మాధురి విజృంభనామధు వ్రతం స్మరాంతకం పురాంతకం భవాంతకం భజాంతకం భజే ఎవరు చెప్తారు వీడు చెప్తారు ఇక్కడ ఏ పేరు స్పెల్లింగ్ యతీష్ అంటే తెలుసా మీనింగ్ తెలుసా ఏం చదువుతాం ఏంటా ఎతి అంటే ఏంటి అర్థం రామానుజాచారు వారిని ఎతిరాజ అంటాం ఎతి మీన్స్ హూస్ సాక్రిఫైస్ ఇస్ అ లైఫ్ ఫర్ గాడ్ తీసుకోండి ఎతి సన్యాసి ఎతి అంటారు ఎతిరాజ మీన్స్ కింగ్ అమౌంట్ కింగ్ అమౌంట్ ఎతీష్ అంటే ఎతీశ్వర్ అర్థం తెలుసు ఇప్పుడే అడగలేదు సరే ఇప్పుడు నేను పాడాను కదా గర్భ సర్వ మంగళ అదే ఎవరు పాడారు ఎవరు రాశారు అలా చెప్తే నీకు అర్థం కాదు కానీ పాట పాడుతుంది ఎందుడు వచ్చారు మీరు ఎవరు చెప్పకూడదు ఎవ్వడంట ఎవ్వడంట అది కూడా చెప్పు గట్టిగా గట్టిగా బాబు ఇది తిరిగి మా బాబుబాయి డైరెక్టర్ గారు హీరోయిన్ పేరేంటి బెల్లం పేరేంటి రాన కట్టప్ప ఎవరు చెప్పారు కట్టప్ప 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 ఎవరు చెప్పారు వన్ అవర్ టూ డే అంటే ఆ సినిమాలో వాడు శివలింగం ఎత్తుతాడు కదా అప్పుడు పాట వస్తుందా దాన్ని శివతాండవ స్తోత్రం అంటారు ఎవరు రాసారు చెప్తు నువ్వు నేను ఎలాగే చెప్తావు ఆడిని అడిగితే వెంటనే ఏం చెప్తాడు కీరవాణి అని చెప్తాడు చంద్రబోస్ రావణాసుకి ఎంత అలకాయలు మీరు ఎవరు చెప్పారు రావణాసుకి వాళ్ళు టీచర్ ఏదో చెప్తున్నారా మనకు చెప్పమ్మ ఏమన్నా తెలుగు మేడం చెప్తాను సార్ నేను వాళ్ళు మ్యాథ్స్ టీచర్ ని తెలుగు మేడం చెప్తాను రామాయణం ఉంది రామాయణం ఉంది ప్లీజ్ రామాయణం ఉంది సరే ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుదాం వాడు ఉన్నదే వాడు చదివేది ఎంటర్ వాడు ఉన్నది సెంటర్ సో నో ఈ ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ లైక్ ఏ హంటర్ ఎవరు మాట్లాడకండి పంచి పాండవులు ఎంతమంది ఎవరు చెప్పుకోవడం ఐదుగురే కదా వీడు మంచివాడు ఐదుగురు షో అందులో ఒక్కరి పేరు చెప్తారు ఎవరు చెప్పుకోవడం ఒక్కరి పేరు ఒక్క పేరు సరే ఈ పంచపాండవుల గురించి ఏ బుక్ లో ఉంది ఇప్పుడు వాడికి తెలియకపోతే దోషం మనదే వాడిది కాదు వాడికి తెలియకపోవడానికి కారణం మనమే మహాభారత రైట్ మహాభారతం ఎవరు రాసారు మళ్ళీ వీడు చెప్తాడా నువ్వు చెప్తారా 
లక్ష్మీదేవి తమ్ముడు ఎవరు మీకు తెలుసు కానీ అవునా అంటారు చెప్పు అంటే డబ్బున్న వాళ్ళు డబ్బున్న వాళ్ళు చూడండి తమ్ముడు ఎవరంటే కుబేర్ అమ్మా డబ్బున్న వాళ్ళకి డబ్బున్న వాళ్ళే తమ్ముళ్ళు ఉండాలా డబ్బులు లేని వాళ్ళు తమ్ముళ్ళు తెలుసు లేవయ్యా అంతలాగే ఎందుకు నేను వీటితో చెప్పిస్తాను చెప్పు మా ఎవరు మాట్లాడక ఆకాశంలోకి మనం ఒకటి పంపాం సక్సెస్ అయింది దాని పేరే అవునా ఎప్పుడు చెప్పు లక్ష్మీదేవి తమ్ముడు ఎవరు వాళ్ళు చెప్పాలా సుబ్రహ్మణ్యం చందుని ఏమని పిలుస్తాను తెలుగు వాళ్ళు అవునా చిన్నప్పుడు మీ అమ్మ ఎత్తుకుందా అన్నం తగ్గించి ఏం చెప్పేది గట్టిగా నన్నమ్మ రావే నా జాబిల్ని రావే మా యతీష్ గారిని ఎత్తుకోవాలి వాడికి పూలు తీసుకొచ్చి పెట్టే చంద్రయాన్ చూపెట్టే అంతే కదా మనం ఇవన్నీ తెలియాలంటే మనం అమ్మ వీడికి ఏం తెలియకపోయినా వీడికే కాదు పిల్లలకి ఏం తెలియకపోయినా దోషం అంతా మనదే అదంతా మనదే దోషం చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు ఆరు బయట పడుకునే వాళ్ళం ఆయనకి మంచం వేసేవాళ్ళం ఏమేవో తాపం వేసుకునే వాళ్ళం పూర్వం కరెంటు అది వేరు కదా లేదా ఎర్రబల్లు అందుకని గాలి వేసేది పడుకునే వాళ్ళం అప్పట్లో పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి వాళ్ళే రేడియో రేడియో పెడితే అలా అప్పుడప్పుడు గాలి వచ్చేది అమ్మ టీచర్ కర్ర తీసేది ఆ టైంలో నాన్న వినేవారు మనకి ఏమర్థమవుతుంది అది కదా ఏం అర్థం అవ్వకపోయినా ఏదో వింటూ ఉండేవాళ్ళం కానీ లాస్ట్లో పవమాన సుదుడు పట్టు పాదార విందములకు నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం రాజీవ నైన త్యాగ రాజులు కొలచుడంటి నీ నామ రూపములకు నిత్య జయ మంగళం కోశలేంద్రాయ మహనీయ గుణాత్మనే చక్రవర్తి తను సార్వభౌమా మంగళం వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామల ముక్తయే ఉంసాం మోహన రూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం బలో సీతారామచంద్రమూర్తి భగవానికి లక్ష్మణ స్వామికి పవన సుధ వీర హనుమానికి జై శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అలా విన్నది ముప్పై మూడేళ్ళ క్రితం ముప్పై ఐదు ఏళ్ళ క్రితం ఇంకా అలా ఉండిపోయింది వినబట్టేనా కూర్చోబెట్టి చెప్పాలి రాముడు తమ్ముళ్ళు ఎంతమంది రాముడు కలిప ఈ మాట కోసం చూస్తున్నాను ఎప్పుడైనా పాయింట్ వచ్చినాం థ్యాంక్స్ నా బరువు తగ్గించి నా బరువు తగ్గించి రాముడు తమ్ముళ్ళు ముగ్గురు మామూలుగా నేను అంత సవాయ వెళ్తా రాముడు తమ్ముళ్ళు ఎంతమంది అని ఇలా చూపిస్తే ఎస్ ఫోర్ ఫోర్ అంటారు నలుగురు కదా అంటే ఎస్ అంటారు రాముడు తమ్ముళ్ళు ఎంతమంది ముగ్గురే కదా ఆ ముగ్గురులో ఒక్క పేరు సోనాక్షి శత్రుఘ్న సిన్హ కూతురు ఈ ఊరు అమ్మాయి పేరు శత్రుఘ్ని భార్య పేరు రాధాకృష్ణ కోటల పేరు ఎవరు శత్రుఘ్ని భార్య పేరు ఎవరు చెప్పరా పెద్దోళ్ళు ఎవరైనా చెప్పరా వచ్చారు ఎవరు చెప్పరా శత్రుఘ్ని భార్య పేరు చెప్పండి గుంటూరు అమ్మాయి అమ్మాయికి పెట్టారు పేరు ఎవరు చెప్పరా ఎవరు శ్రుతకీర్తి 
అంత కీర్తి అనేది శత్రుని బారిన రామాయణంలో చెప్పారు శత్రుఘ్నుడు అంటే శత్రుఘ్న నిత్య శత్రుఘ్న అని చెప్పారు శత్రుఘ్నుడు అంటే ఆయన నిత్య శత్రుఘ్న అంటే నిత్య శత్రువులని మనకు కొందరు ఉంటారు ఎవరు పన్ను ముక్కు నోరు చెవి పరిచ నాలుగు ఇవి నిత్య శత్రువులు వీటిని జయించిన వాడు శత్రుఘ్నుడు బయట శత్రువులు వేరు అంత శత్రువులు వేరు ఈ శత్రువుల వల్లే మనం చాలా మంది శత్రువులు సంపాదించుకుంటాం తపస్సులు అవి తెచ్చుకుంటాం ఆపదలు అవి తెచ్చుకుంటుంటాం ఏదో ఒకటి తినాలనుకుంటుంటాం ఏం తిప్పి తినించలే అనుకుంటాం అందువల్ల లోపల శత్రువులు ఉన్నాయి కాబట్టి రామాయణం చదివితే మనం లోపల ఉన్న శత్రువుల్ని జయించవచ్చు బయట ఉన్న శత్రువుని కూడా చేయించవచ్చు అందుకే ఇక చెప్పేది అందరు నమస్కారం అండి ఒక్క సరదా ఒక లేవ చెప్పి నేను ముగిస్తాను మేము స్టేషన్కి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఒక రోజు కృష్ణుడిని వాళ్ళ అమ్మ తరిమేస్తుంది నాన్న పిల్ల వినాలి ఏం పేరు ఏమై అమ్మ మనసు వినాలి తల్లి ముక్కు నీకే మరి మీరిద్దరు వేరు వేరే అందుకనే మీ ఇద్దరు అన్నదమ్ములగా ఉన్నారు కదా దాన్ని ఆడ చెప్తాయి అయితే మాకు బుక్ ఇచ్చాయి అమ్మయ్య సేవ్ థ్యాంక్ యూ సో ఒక్కొని పని కృష్ణుడు ఒక నాలుగు వాడు తమ్ముడు అని కొట్టాడు అడిగేది ఓకే అంతే అయితే ఆ రకం చూడండి చూడండి అన్న మహేష్ సో ఫైవ్ మినిట్స్ క్లోజ్ చేస్తాను ఐదేళ్ళు ఉంటాయి కృష్ణుడికి వాళ్ళ అమ్మ పట్టుకున్నాను ట్రై చేసింది పరిగెత్తాడు పరిగెత్తి పరిగెత్తి రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు రోడ్డు మీదకి వస్తే మళ్ళీ వాళ్ళ అమ్మకి మళ్ళీ దొరికేయకూడదు కదా అందుకని ఒక పెద్ద ఆయన వస్తున్నారు కొండ పట్టుకుని ఆ కొండలో నన్ను కూర్చోబెట్టుకో అన్న కాలికొండ పెన్నాది అమ్మి వస్తున్నాడు ఆయన అంటే చిన్నపిల్లడు ఏముంది ఇప్పుడు అలా దెబ్బలు అలా చేపెట్టి పెట్టేశాడు ఆయన మూత కూడా పెట్టేసి వాళ్ళ అమ్మ వచ్చింది బాబు పెద్ద ఆయన ఇంటివైపు ఏమన్నా మా పిల్లడు వచ్చాడా అని అడిగింది రాలేదు మా ఇంకేమన్నా వెళ్ళాడేమో అని చెప్పేశాడు అబద్ధమా కదా మరి భగవంతుడి పేరేమిటి సత్యం ఆయన దగ్గరే సత్యం ఉన్నప్పుడు ఇంకా మిగిలి వండి ఎందుకు అర్థమవుతుందా ఆయన దగ్గరే పరమ సత్యం ఉంటే మిగిలిన సత్యాలతో పని ఉంది అన్నమయ్య అంటాడు సత్యము సత్యము సకల సురలలో నిత్యుడు శ్రీహరి నిర్మలుడు మీరందరూ మహేషి థ్యాంక్స్ ఫుల్గా ఉండాలి నాన్న మనం ఇలాగ సత్సంగం పెట్టుకుందామంటే గురించి మా హాల్ పెద్దగానే ఉంటుంది అంటాడు హాల్ పెద్దది కాదు దిల్లు పెద్దది ఇది బిగ్ హ్యాండ్ ఉదయం లేకపోతే ఇది కుదరదు కదా ఉదయమే పదాన్ని ఉండేదో గుడి అన్నాడు కాదు అలా హృదయం కావాలి అలా హృదయం ఉన్న వాళ్ళు పెరిగితే అవుతుందంటే మన ధర్మం ఆచరించి 
దాన్ని వృద్ధిలోకి తేవడానికి వీళ్ళంతా ఎలా కూర్చున్నారు ఏదో ఒకటి వెయ్యి పెట్టి ఐదు ఎలా కూర్చున్నారు ఏదో వెయ్యి పెట్టేనా కాబట్టి మనం ఒకరికొకరం భాగవతంలో చెప్తారు వేదంలో చెప్తారు ఉపయోగంలో చెప్తారు సంఘర్చర్ధం సంబదర్థం అంటారు మనం కలిసి నడవాలి కలిసి ఉండాలి కలిసి ముందుకు వెళ్ళాలి ఇది వేదం సరే కృష్ణుని పట్టుకున్నాడు వాళ్ళ అమ్మ వచ్చిందా ఇటు వెళ్ళాడేమో అని చెప్పేసి నన్ను మాట్లాడక కథలకు డిస్టర్బెన్స్ కదా మొత్తానికి ఆవిడ వెళ్ళిపోయాక లోపల నుంచి అని చోట చేశాడు నన్ను బయటికి తీయాలి ఆ వాళ్ళకి టిఫిన్ పెట్టు వెళ్ళిపో వెళ్ళి తినే ఏ డిస్టర్బెన్స్ నన్ను బయటికి తీ అన్నాడు అంటే ఈయన అన్నాడు నిన్ను బయటికి తీయాలంటే నాకు మోక్షం అవ్వాలి అన్నాడు అంటే కృష్ణుడు అన్నాడు నేను కొండలోంచి బయటపడలేకపోతున్నాను నేను కొండలోంచే బయటపడలేను అని నీకు మోక్షం ఎలా ఇస్తాను అన్నాడు నన్ను మీరు లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకోండి ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడ తినకర మా అసలు బదులే మానం మనం అది బాగుంది అంటే ఎలా మాట్లాడాలి ఎప్పుడు మాట్లాడాలి ఎక్కడ మాట్లాడాలి ఈ స్పృహ లేకపోవడం మనకి ఏమనిపిస్తే చేసేస్తూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం పెద్ద సరే అసలు సరే హరి హరిషిత్ హరిషిత్ అని పెడతాం హరిషిత్ ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేయాలి వెళ్ళి అక్కడ పోయాలి అక్కడ పోయాలి ఎక్కడ పోయి ఎందుకు పోయింది వీధ బిర్యానీ ఇక్కడ పోయిపోవడం మనకు తెలుసు అదే చిన్నపిల్లోడు తెలియదు పోశాడు వాడు శిశువు మనకి పది పదిహేను ఇరవై ముప్పై నలభై వచ్చి కూడా పోతే పశు అది ఎలాగో మాటలు కూడా అది అసలు మనకి ఆ స్పృహ ఉండదు ఆ చెప్పు అలాగే ఏ ఇక్కడ అందరూ దీని గడిత దీని కూర్చుంది ఈ ఫోన్ ఇచ్చి కూర్చోవడానికి వెళ్ళిపోతా అలా సభా మరి అలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సరే మొత్తానికి కృష్ణుడు నేను కొండలో నుంచి బయటికి రాలేను కదా నీకు ఎలా మోక్షం ఇస్తాను అనుకున్నావు అన్నాడు అదంతా తెలియదు నాకు మోక్షం ఇస్తే బయటకు వస్తాం లేదా కొండలో ఉండాలి చాలా బతిమా లేడు కృష్ణుడు కుదరదంటే కుదరదు అన్నాడు సరే మోక్షం ఇస్తాను తీయాలి అలా అన్నాక కూడా తీయలే ఏ తీవేమా అన్నాడు నా ఒక్కరికి ఇస్తే కాదు ఈ కొండ కూడా మోక్షం అవ్వాలి ఇది ఏమన్నా సంక్రాంతి ఆఫర కొండలో స్వర్ణ ఇలా కొండలకేనో తలుపులకి శక్కలకి అన్ని తింటారా మోక్షం ఏమనుకుంటున్నా నువ్వు అన్నాడు అంటే ఈయన అన్నాడు స్వామి వేల లక్షల సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే నిన్ను మనసులో కూడా పట్టుకోలేదు అలాంటి నువ్వు నీ అంతటి వచ్చి నాకు దొరికింది నువ్వు నాకు దొరకడానికి కారణం ఏంటి నా దగ్గర కొండ ఉండడమే కదా ఈ కొండ నాకు ఉపకారం చేసింది నేను కూడా ప్రతి ఉపకారం చేయాలి అందుకని మోక్షం సరే పదార్థం అప్పుడు బయటికి తీసాడు ఇప్పుడు కొండకు నోరుందా కొండకు మనసు ఉందా కొండకు చెవులు ఉన్నా మరి మోక్షం ఎలా వచ్చింది అది దదిబానుడు కొండ ఆయన పేరు ఏంటి దదిబానుడు ఏం పేరు దదిబానుడు కొండ కాబట్టి మోక్షం వచ్చింది దదిబానుడు కొండ కాబట్టి మోక్షం అంటే నువ్వు గొప్పవాడు అయ్యి ఉండక్కర్లేదు ఒక గొప్పవాడు ఒక భక్తుడు నిన్ను వీడు నావాడు అనుకుంటే నీ లైఫ్ సక్సెస్ వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి ఆ గొప్పవాడు మనకు ఫీల్ అవ్వాలి అబ్దుల్ కలాం గారు అలా సుదర్శనాచార్య అని ఒక ఆయన ఫీల్ అయ్యాడు ఆయన ఏదో పుస్తకాలు రాశాడు ఆయనకి నచ్చింది వచ్చే అని చెప్పి రాష్ట్రపతి భవన్ రమ్మని ఆయన దగ్గర పెట్టింది ఆయన తర్వాత లీడ్ ఇండియా అని ఏదో పెట్టారు దానికి ఇప్పుడు ఆయనే లీడ్ చేసి తెలుగా మొన్న నేను ఆయన కలిసి ఒక విజయనగరం ఒక సభలో అది ఫీల్ అవ్వాలి ఆ పెద్దవాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి అలా ఫీల్ అవ్వాలంటే మన దగ్గర ఏమైనా ఉండాలి కదా మన సేదో చెప్పేసి దండేసి చెల్పి తీసేసుకుంటే ఫీల్ అవుతుందా గురుగారు మీరు చెప్పారు నేను భగవద్గీత చదువుతున్నా మీరు చెప్పారు నేను మాంసం మానేశా మీరు చెప్పారు నేను ఏకాదశి చేస్తాను మీరు చెప్పారు నేను ఆదిత్యం చదువుతాను మీరు చెప్పారు నేను స్నానం చేసి తింటాను ఎందుకంటే మరి పెద్ద విషయం 
మీరు చెప్పారు ఇంటి మధ్యలో పళ్ళు దోమట్లే పెద్ద అచీవ్మెంట్స్ మీరు ఇది వరకు మీ వీడియోలు చూడక ముందు నేను అన్ని మాసాలు సమానం అనుకునే షెక్కుల రకొక్కనే ఇప్పుడు మారాను ఈ మార్పు కావాలి మీరు కూడా మాట్లాడాలి అలాగే ఒక్క పని చెప్తాను చేస్తారా ఇక్కడ ఎన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయో మీకు తెలిసిన కుదిరిన గుళ్ళకి వెళ్ళి చాలా గుడిగోడలు ఖాళీగా ఉంటాయి రామాయణంలో ముఖ్యమైన శ్లోకాలు నాలుగు మీ అందరి దగ్గర నా కార్డు ఉంది ఎవరికైతే రాయించే దమ్ము ఉందో సీతాదేవి ప్రతిజ్ఞ చేసింది రాముడు ప్రతిజ్ఞ చేశాడు మారీచుడు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు హనుమంతుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఈ నాలుగు ప్రతి గుళ్ళో ముఖ్యంగా ప్రతి రామాలయంలో నాలుగు పక్కల నాలుగు ఫ్లెక్సీలు పెట్టాయి విత్ మీనింగ్ ఓ ఇది రామాయణం అని మనకు తెలుసు పెద్ద ఏమంటే దాన్నం అన్నం తర్వాత ఎడవంటి బద్ద కొట్టేస్తే కాన్నం నన్ను ఎత్తి సొన్నా అదవుతుందా చేస్తారా ఎవరన్నా ఒక గుడికైనా నేను చేయగలను పది గుళ్ళు కాదు ఇరవై కాదు ఒక గుడికి నాలుగు శ్లోకాలు రామం కమలపత్రాక్షం అంటాడు హనుమంత్ పళ్ళు అలా ఉంటాయని సీతాదేవికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు సీతాదేవి చెప్పుద్ది నక చిన్న పరాధ్యత తప్పు చేయని వాడు ఎవడు ఉండడు అని రాముడు చెప్తాడు సకృదేవ పనున్నాయ నేను మాటిస్తున్నాను ఎవడైనా సరే ఒక్కసారి నన్ను నీ వాడిని అంటే వాటి నేను వాడిని వదలను నాకు శరణాగతి అయితే వాడిని రక్షిస్తాను అలాగే మారించడు ఏమన్నాడు రామో చెప్పండి రామో వెట్టిగా రామో 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 విగ్రహవాన్ ధర్మ సత్య ధర్మ పరాక్రమ ఎవరు మానిచ్చిన ఎవరు రాక్షసుడు రాక్షసుడు ఇచ్చాడు స్టేట్మెంట్ హూఈజ్ రామాయణం మనకి తెలియాలిగా రామాయణం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి ప్రతిష్ ఎలా నీ పేరే పేరు అవిషక్ చెప్పే ఉన్నాయి నువ్వు చెప్పారు చెప్పు అమ్మ నువ్వు చెప్పు రామాయణం ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఎలా చెప్తారు రామాయణంలో ఎన్ని శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఎవరు చెప్పరా ఎవరు లేకపోతే ఇరవై నాలుగు వేల శ్లోకాలు ఇన్ని భాగవతంలో పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలు భగవద్గీతలో ఏడు వందల శ్లోకాలు మహాభారతంలో లక్ష లక్ష శ్లోకాలు ఉపనిషత్తులు ఎన్ని నూట ఎనిమిది వేదాలు ఎన్ని నాలుగు వేదాల పేర్లు నాకు తెలిసి నాకు చేయొద్దండి చెప్పండి గట్టి నాలుగు వేదాలు చెప్పండి మా సార్ గారు ఐదుగురు ఋషుల పేరు చెప్పగలను అన్నారు చేస్తాను చెప్పండి కౌశి కౌశల్ గట్టిగా వాల్మీకి కౌశల్ అంటే విశ్వమిత్రులు ఒకటే రెండే వ్యాసుడు వశిష్ఠుడు అందరు చెప్పేది అగస్టుడు ఇంకా చెప్పండి భారద్వాజ ఇంకా మనందరం ఋషి గోత్రం మనందరికి ఒక్కొక్కరికి ఋషితో సంబంధం ఉంటుంది అందుకే గుడికి వెళ్తే పొలవాడరు వార్తల వార్తలు దేనికి సూత్రం మనందరం ఋషి సంతానం అని చెప్పాలి లాస్ట్ అనిల్ కుమార్ కూడా వార్తలం ఉంది కానీ అక్కడేమో అక్క మీద ఆత్రం ఉంది అందుకే సూత్రం తెప్పేసి పిల్లానికి ఆయనకి వెళ్ళిపోయి యోధా యోధా గోత్ర పైపోయాడు మల్లాదోడు మల్లాదోడు నేను మల్లాదివాడు పుట్టినాడు ఇప్పుడు గొట్టవాడు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఇచ్చాక వదిలేసి వాళ్ళ నాన్న అంత్యక్రియలు కూడా వెళ్ళని అత్తుల పక్షి వాడు అదైందా కాబట్టి మనందరం ఇవన్నీ ఎవరికి చెప్పాలి పిల్లలకి చెప్పాలి ఎలా చెప్తావు వారానికి ఒకసారి కూర్చోండి కూర్చుని రామాయణ బుక్ తీసుకోవచ్చు మీరు పేర వాడు పేర వాడు పేర అలా చదివేసి అందరూ ఒక ఏడు సార్లు పదకొండు సార్లు శ్రీరామ జయరామ్ జయ జయరామ్ చెప్పేసి అందరూ రాముడు వారికి ఆరతించేసి ఏ పండు పలహారం తీసుకుని వెళ్ళిపోండి అదే సత్సంగం ఎడ్యుకేట్ మనం ఏమేమి బోధించకపోతే వాళ్ళు చక్కగా 
మదర్సాలో ఇలా కొయ్యాలి అని చూపెట్టున్నారు తప్పాలు తెలియదు ఈ దేశం మరోసారి మొక్కలైనా ఈ దేశం నాశనమైనా ఆ దోషం ఎవరిదే హిందువులదే అందుకని మారదా వద్దా మాట్లాడదా వద్దా చెప్పండి ప్లీజ్ చెప్పండి నర్సింహ గారు నాలుగైదు వీడియోలు చూసానండి మనం గోవుని పూజించాలో పూజించకూడదా ఖచ్చితంగా పూజించాలి కదా పూజించాలి మీరు గోవుని పూజిస్తే మీరు అంత అజ్ఞానం లేరని చెప్పేసి వీడియోలు ఆయన ఖచ్చితంగా చెప్పాడు అది ఒక జంతువే అది మీరు పూజించకూడదు అన్నాడు ఇంకొకటి నేనేం చేస్తానంటే ఎంగడసం కూడా ఉంటుంది మా ఇంకో మా ఇంట్లో ఆడోడు పూజ చేసి ఎంగడసం పైన బొట్టు పెడతారు కాళ్ళ దగ్గర బొట్టు పెడతారు ఆ కాళ్ళ దగ్గర బొట్టు నేను ఆయన దగ్గర కాళ్ళ దగ్గర బొట్టు నేను బెడ్రూమ్ బయటకు వెళ్తాను మీరు ఫోటోలకి బొట్టు పెట్టినప్పుడు మీరు అజ్ఞాలు ఇంకొక వెళ్ళారు అంటున్నాడు ఆయన ఇంకొకటి యేసుక్రీస్తు గురించి ఎంత గొప్ప చెప్తాడంటే మన హిందువుల దేవుడి గురించి అంత సూపర్ కూడా చెప్పాడండి లేదు సార్ మీలాంటి వాళ్ళు కర్రగా చేసుకుంటే కానీ ఆయన ఇట్లా చెప్ప చెప్పకూడదండి ఆయన గోవుని పూజించద్దంటే గోవుని పూజించమని చెప్పింది మనకి పూర్వీకులు ఎవరు ఆయన చేస్తారు అసలు ఆ మాట ఎందుకు చెప్పాడు మరి కోట్ల మంది చూస్తారు సార్ ఆ వీడియో తెలుసు అంటే ఆయనలో కమ్యూనిస్ట్ ఉన్నాడు సార్ వాడు అప్పుడప్పుడు బయటకు వస్తుంటాడు అపరిచితుడు లాగా నువ్వు అపరిచితుడు బయటకు వస్తారా అవును సార్ కమ్యూనిస్ట్ బయటకు వచ్చి కూడా అలా మాట్లాడతారు అట్లాగే మనకు కూడా మన హిందువులు కూడా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే ఈ గొర్రెలు తీసుకెళ్ళి ఇదిగో మీ గరిపాటి గారు చెప్పారు అని చెప్తుంటారు ఇంకొకటి మా కంపెనీలో ఎక్కువ శాతం నా కంపెనీలో దేవుడు పెట్టలు ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళకి నేను ఏం చెప్పాను అనుకోండి దేవుడు పెట్టాను కూడా సార్ గొర్రెలు వారు గొర్రె వాళ్ళు నేనేమన్నా దేవుడు గురించి ఇలాంటి గొర్రెలు మేము అస్సలు యేసుక్రీస్తు తప్పితే ప్రపంచానికి ఇంకో దేవుడు లేడు భూమిని కూడా సృష్టించి యేసు క్రీస్తు అంటాడు ఏం లేదు అసలు నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం హిందువులు అని చెప్పుకోవడం కాదు సార్ కరుడు గట్టిన హిందువులు అని చెప్పించాలి సార్ నేను దానికోసమేగా ప్రయత్నం ఇంకొకటి తిరుపతిలో కరుణాకర్ రెడ్డి గారు ఆయన ఉన్నాడు కదా ఇప్పుడు చైర్మన్ చైర్మన్ ఆయన ఎంగడేస్తాను ఒక మాట అన్నాడు గౌరవం మాట అన్నాడు ఇప్పుడు అక్కడ చాలా మంది హైయెస్ట్ క్యాడర్ లో ఉన్న ఉద్యోగస్తులంతా కూడా మీకు తెలిసిందే ఉన్నారు మీలాంటి పెద్దలు చాలా మంది వాచ్యతలు ఉన్న చాలా మంది పెద్దలు దాదాపు పేరంటే సూన గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు కదండి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారు తర్వాత లలిత్ కుమార్ గారు ఒక ఆయన ఉన్నారు తర్వాత అమర ప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఇంకా సార్ ఐదారు పెద్ద 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 వాళ్ళు ఉన్నారు ఇంకా మీలాంటి మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మీరంతా కలిసి మన తిరుపతిలో అంటే మీరు కలిసి కాదండి చాలా మంది తిరుపతిలో మన ఏదో తగినంత చేశారు వాళ్ళని అసలు ఆ ఉద్యోగాలలో నియమించకుండా మీలాంటి పెద్దోడు పూలుంటే మహాధర్న కింద కానీ పైన కానీ పైన చేయడానికి మనకి ఎట్టి అవకాశం ఎవరు లేని వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళంతా కూడా కింద కూర్చుంటే మా సందర్భాలు పెట్టుకొని మేము రావడానికైనా సరే సిద్ధపడతామండి దాంట్లో ఉద్యోగస్తులు లేవండి వాళ్ళు గొర్రెలు అనేవాళ్ళు ఆ ఉద్యోగ అత్యధిక స్థాయిలో ఉద్యోగస్తులు ఉన్నారండి మేము ఇక్కడ సార్ వాళ్ళు చర్చకెళ్తుంటే పట్టుకుని వీడియోలు కూడా తీసారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే కోర్టు అనే పదం ఉందా మధ్యలో వా పెట్టాల్సి వస్తుంది అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మీ ఇక్కడ నాతో అడ్డంగా వాదించండి ఎవడో బ్రహ్మ అన్నమే పొడుగు రానా కాదు అని సరే ఇంకా గొడవించుకుని రానా అని బ్రహ్మానందం ఇద్దరిని పిలిచాం పక్క పక్క నిలబెట్టాం రానా సెవెన్ ప్లస్ బ్రహ్మానందం ఫైవ్ ప్లస్ అయినా వీడు ఒప్పుకోకపోతే అయినా సరే బ్రహ్మానందం ఎప్పుడు అంటే మనం ఏం చేయగలం ఆ విధంగా కోర్టుకి ఎవిడెన్స్తో సహా మనం నలభై మందిని పట్టించు ఇంకొక గట్టి కన్నా మీరు ఒకటి తీసుకోవాలి సార్ మనం తీసుకోవాలి నేను మనమే సార్ నేను అంటే మనం మనమే అన్నాను మీరు అనలేదు మనమే అన్నా మనం ఏం చేశారంటే మన ప్రసాదాలు పెడితే వాళ్ళు తీసుకోరని చెప్పేసి అని మీరు చాలా 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 వీడియోలో ప్రతిరోజు నాకు ఖాళీ ఉంటాను ఆఫీస్లో కూడా మీ వీడియోలు చూస్తాను ఉండాలి తీసుకోరు అంటే మనం అంటారా అన్నవాడు వాళ్ళు అంటారా అన్నవాడు ఇక్కడ తేడా ఒకటి వస్తుంది కానీ దీనికి పరిష్కారం మీరు అసలు ప్రసాదాలు తీసుకోవడమే కాదు వాళ్ళు ప్రసాదాలు తీసుకోకుంటే వాళ్ళకేదో పెద్ద పాపం తగులుతున్నట్టు మనం అంటరానం అయిపోతున్నాము మీ మనం ప్రసాదం మీరు ఎందుకు తినరా మనం అడగకూడదండి మనం కనీసం అలాంటి వర్డ్ ఏదన్నా మీ చర్చ చూస్తే మీ మీద స్నానం చేయాలి మీరు అదంతా దాన్ని చర్చ కనపడింది ఏదో ఒకటి అలాంటి బలం ఆయన ఉన్నాయి
చెప్పి చూస్తే అది మనం పాపం తగిలింది ఇంకా నేను నేను చెప్పను చెప్పండి బట్ యాక్చువల్గా మనం మనం మన థింకింగ్ చూసారా వ్యూ వ్యూ ఆ వ్యూ మారాలి మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి నాన్న అల్లుడు గారి సినిమా చూసారు లేదు అందులో అతను ఇలా చూస్తుంటాడు అతను ఫోటోగ్రాఫర్ అతను హీరోయిన్ చూస్తే ఇలా చూసినప్పుడు అతనికి హీరోయిన్ కనబడదు ఒక మ్యాకు గొర్రె కనబడదు ఇవాళ సినిమా చూడండి ఇలా టిక్ టిక్ అంటుంటాడు అతని గొర్రె కనబడుతుంటాడు అంటే అతను వ్యూలో చూస్తున్నాడు గొర్రె అనే వ్యూలో అలా మనం వీళ్ళు ముస్లిమ్స్ వీళ్ళు క్రిస్టియన్స్ అనుకుంటున్నాం అసలు ఇక్కడ ఎవరు క్రిస్టియన్స్ లేరు ఇక్కడ ఎవరు ముస్లిమ్స్ లేరు నేను కొన్ని వందల మందికి మీ నాన్న పేరు గుర్తొచ్చిన వెంటనే ఫోన్ చేయి అని నెంబర్ పెడతాను నాన్న పేరు గుర్తు రావడం ఏంటి సార్ దరిద్రం అవమానం కదా సార్ మీ పేరు ఏంటి మీ నాన్న గారు మీ నాన్న పేరు మీ నాన్న పేరు మీ నాన్న పేరు రేపు చెప్తా నీ యాదవ అంట కదా సార్ ఎందుకు చెప్పాలని కూడా అంట కదా సార్ నేను ఇంకా ఓ మెట్టు దిగి నువ్వు ఒక నాన్నకు పుడితే ఆడి పేరు గుర్తొస్తే ఫోన్ చేయాలి నేను దారుణమైన మాట అయినా వాడు ఫోన్ చేయడు ఎందుకని ఆ నాన్న పేరు చెప్తే అర్థమైపోతుంది ఏంటి వాడు మనకే పుట్టాడు అని నేను చర్చికి వెళ్ళి నాన్న శివశంకర్ రెడ్డి చెప్తాడా స్టిక్కర్ తేవాలి నీ గొర్రె స్టిక్కర్ ఎక్కడ ఉన్నాయి పొద్దున్న పెట్టాను కాదు పెద్ద సైన్స్ ఉందిగా దాంట్లో కవర్లో పెట్టాం ఎల్లో కవర్ ఉంటుంది కవర్ తీసే అయిపోదా అదే వద్దు వెళ్తా మధ్య మాట్లాడు సో ఆ స్టెక్కర్ పట్టుకెళ్ళి చర్చి కట్టించాం ఏమని దాని మీద ఏమంటుంది నన్ను మతం మార్చండి చర్చికి వాళ్ళు యాభై మంది వచ్చారు మేము ఐదుగురు కొనలు ఆరు చర్చి కట్టించి ఎవరైనా మాకు పుట్టన వాళ్ళు ఉంటే రండి నేను మతం మారతా అని చెప్పాను పబ్లిక్లో ఏదో ఇలా రూమ్లో కాదు డే టైంలో వీడియో చూడండి మీరు గొర్రె పరాలని కొడుతాం సో నేనే ఉంటానంటే అన్ని ఒకటి చేయలేడు పనిని పంచుకోవాలి ఇప్పుడు నేను స్టిక్కర్ ఇస్తాను ఎవడికి దమ్ము ఉంటేవాడు ఎవడికి సెల్లో సిమ్ ఉంటేవాడు ఆ నెంబర్ వేసి మీ నెంబర్ వేసి అంత దమ్ము లేకపోతే నా నెంబర్ వేసి చర్చి కట్టించి వచ్చి ఒక పని చేయి మార్పు మార్పు అలాగే కుడి మీద మైకు మోగుతుందా లేదా మోగాపోతే అది మా అది మోగడానికి ఏం చేయగలరు చూడండి ఎవరిని తల్లిదే పని వద్దు తనండి మనవాళ్ళు అందుకే ఆయన తనండి లైన్ వచ్చింది బాల్ అయింది తన అలా తనండి నువ్వు తనకుతే ఏం పని అవుతుంది నిన్ను ఆడొచ్చి తలుతాడు అది అడిగారు అడుగు నీ కూతురు ఎత్తిపోతాడు అది గారు అది గారు చూసుకో ఏది బెటర్ నువ్వు మనవాడిని తనడవా ఆడు నిన్ను తనడవా చూసుకో ఏది బెటర్ నువ్వే చెక్ చేసి తరవైతే అదే వాళ్ళు కోసే కోసుకుంటారు కోసేసి వెళ్తారు వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు ఆ విషయంలో ఏమి డౌట్ లేదు మార్పు రావాల్సింది మనలోని గుడి మీద మైక్ పెట్టించండి గుళ్ళల్లో మంచి వాక్యాలు రామాయణ నుంచి భారత నుంచి భాగవత నుంచి విధుల నీతి నుంచి రాయించండి ఎవరిని అడ్డం వస్తే వాయించండి గుళ్ళో హుడీలో డబ్బులు వేయకూడదని చెప్పండి అది కోట్ల మందికి బాగా బాగా నాటుకోవాలి సార్ అది తిరుపతి హుండీలో సార్ ఆ వీడియో చేసిన తర్వాత మన్నీ పెట్టాలి మీ పాప చేశారు నేను మాట్లాడిన దానికి ఆయన యాడ్ చేసి ఒక వీడియో ఉంటుంది సో ఇది ఎవరెవరి దమ్ ఉందో ఎవరెవరి సెల్లో సిమ్ ఉందో వాళ్ళు దీన్ని తీసుకొని అంటించారు అంటించే వాళ్ళే తీసుకోండి చవడ తంతంలో ఎవరు తీసుకోకండి ఎవరు అందరికి నన్ను అందరూ మంత్రం చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 భారత్ పతాకి జై శ్రీరామ్ మీ అందరికి ఏకత